സിനിമയില് കുറെ നല്ല പേജ് ഉണ്ട് അതില് ഒരു നല്ല പേരാണ് കുഞ്ചാക്കു ആൻഡ് നമിത അവർ രണ്ടുപേരും ഇപ്പൊ ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് ഇവരെ രണ്ടുപേരും കൊണ്ടുവരുന്ന ആരാണെന്ന് അറിയാം ലോ പോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ലിജിൻ ജോസ് സോ ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം ദ ടീം ടു ജോസ് ആലുക്കാസ് ഹലോ നമസ്തെ സാറിനോടാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇത് ലോ പോയിന്റ് എന്ന ഫിലിം ആ ഒരു പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറയാം എൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാ വന്നത് ഒരു മേർഡർ ഒരു മിസ്റ്ററി കോർട്ടിൽ വാദ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ അങ്ങനെ വല്ലതും ആണോ ഇതൊന്നും അല്ല സിനിമ ഇതൊന്നും അല്ലേ അതാണ് ചോദ്യം ഒന്നുമില്ല ഇതിലെ ലീഡ് ക്യാരക്ടർ അഡ്വക്കേറ്റ് സത്യ ആണ് ലീഡ് ക്യാരക്ടർ ചാക്കോജ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ ആണൊരു അഡ്വക്കേറ്റ് ആയതുകൊണ്ടും ഇതൊരു കേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മർഡറും മിസ്റ്ററിയും ഒന്നുമല്ല പക്ഷെ നമിത ചെയ്യുന്ന മായ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് അതാണ് എൻ്റെ ഒരു സബ്ജെക്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ലോ പോയിന്റ് എന്നൊരു പേരിട്ട് ഒന്നുള്ളൂ ഈ ചാക്കോച്ചൻ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ഞങ്ങൾ ഞാൻ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഭയങ്കര റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ടൈപ്പ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇമേജ് ആണ് അത് ഒരു വക്കീലെന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കത്തില്ല ഇത് എന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഭയങ്കര കുറെ കാലം ഞാൻ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഭയങ്കര റിവഞ്ച് ആണ് ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് എങ്ങനെയല്ല കാര്യം ഞാനും ചാക്കോച്ചിന് ആലപ്പുഴ എസ് ഡി കോളേജിൽ പഠിച്ച ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിക്കുമ്പോൾ ചാക്കോച്ചൻ ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് ഇയർ അപ്പോഴാണ് ഈ അനീത്തി പ്രാവ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ വന്നത് അപ്പൊ ആ സിനിമ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് കോളേജിലെ പെമ്പിള്ളാരൊക്കെ ആർക്കും നമ്മളെ കണ്ടുകൂടാ പുച്ഛമാണ് അപ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹം അതേ കൂടെ ഒരു വൈറ്റ് സെന്നെ ഒക്കെ ഓടിച്ച് ഭയങ്കര സുന്ദരനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും അന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിൽ കുറിച്ചതാണ് എന്തെങ്കിലും അപ്പൊ റൊമാന്റിക് ഇമേജ് കംപ്ലീറ്റ് പൊളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് ഇതിൽ പുള്ളി ഭയങ്കര ആന്റി റൊമാന്റിക് ആണ് നമിതയും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ഒരു ലൈനിലാണ് വളരെ നാടൻ പെൺകുട്ടിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പാവാടികളൊക്കെ കേട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചാടി നടക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടിയെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു മോഡേൺ വേഷത്തിൽ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം യൂഷ്വലി ഡയറക്ടേഴ്സ് ഒന്നും നമിത ആ ഒരു റോളിൽ ചിന്തിക്കത്തില്ല ഇതിലും ഒരു റിവെൻസ് സ്റ്റോറി ഉണ്ട് ഇതിലൊരു റിവെൻസ് സ്റ്റോറി ഇതില്ല അത് ഒന്ന് നമ്മൾ നമിതനെ ഇതിൽ ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് പേരുടെ ഒരു സ്ട്രോങ് റെക്കമെൻഡേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ചാക്കോച്ചൻ പുള്ളിപ്പിൽ ചെയ്തപ്പോൾ ചാക്കോച്ചൻ പറയുന്നത് നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് അതുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് എന്തായാലും ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ ഞാൻ നെടുമുടി വേണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പുതിയ ദിനങ്ങൾ വേണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വേണിച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ലിജിൻ ആ ക്യാരക്ടർ വേണിച്ചേട്ടൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫുള്ള് വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആക്ച്വലി വേണിച്ചേട്ടനാണ് എന്നെ ഈ പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിന് അപ്പോൾ വേണിച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഈ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ അവൾ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിന് വേണ്ട കളത്തിലൊക്കെ അവളുടെ അടുത്തുണ്ട് അപ്പോൾ വേണിച്ചേട്ട പറഞ്ഞ ആൾ പറയുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമിതയുടെ നമ്മൾ ഈ കണ്ട മറ്റേതാണ് നമിത വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അഭിനയിച്ച് മരിച്ചത് ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ബിഹേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ നമിതയുടെ ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ പറയും ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ മായ എന്നാണ് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് മായ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി നേരത്തെ ലിജിൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫിലിം ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെക്കാട്ടി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫിലിം ആണ് ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഞങ്ങളാണ് <laughs> 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 അപ്പോൾ ശരിക്കും ലിജിൻ ചേട്ടൻ ഈ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ മായ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ബിക്കോസ് നമ്മൾ ടോട്ടലി ചിന്തിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സ്ട്രീമിൽ പോകുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് എൻ്റെ എവിടേക്കോ എൻ്റെ ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെയോ എവിടേക്കോ എന്തൊക്കെയോ ഒരു റിസംബ്
ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പം അതൊക്കെ ഏകദേശം എൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറുമായിട്ട് റിസംബ്ലൻസ് ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ മായ നമിത്ത അതാണ് ഈ കളത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും മനസ്സിലായില്ല പക്ഷേ ഞാൻ എല്ലാം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കഥയുമായിട്ട് വരുമ്പോ അഡ്വക്കേറ്റിന്റെ റോൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് തന്നെ എനിക്കൊരു ഷോക്ക് ആയിരുന്നു ഞാനോ വന്നൊന്ന് ഈ സംഭവം എനിക്ക് അറിയില്ല അത് കഥ സിനിമ സ്ക്രിപ്റ്റുമായിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ദേവദാസ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ പിന്നെ ഡേവിഡ് കാച്ചപ്പള്ളി പ്രൊഡ്യൂസർ ലീജിൻ വരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് കഥ പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഇവർ അവർ പറഞ്ഞ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കുക എന്നിട്ട് അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് ആരാൻ പറഞ്ഞു ശരി ഓക്കെ പിന്നെ വളരെ കാഷ്വൽ ആയിട്ടാണ് അത് സ്ക്രിപ്റ്റ് എടുത്ത് വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ എനിക്കൊരു ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി അപ്പോൾ അതിൽ എന്നെ സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സീനിൽ മാത്രമേ കോട്ട് സീനുള്ളൂ വക്കീലിൻ്റെ കുപ്പായം ഇട്ട് ആദ്യം വരുന്ന ഒരു സീൻ ആ ഒരു സീൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കോടതി സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എല്ലാം അഡ്വക്കേറ്റ് സത്യ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പുള്ളി ക്ലൈൻറ്റിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പുള്ളിയുടെ ശരി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലൈൻ്റ് ആണ് ക്ലൈൻറ്റ് ചെയ്തത് തെറ്റോ ശരിയോ അത് എന്തെങ്കിലും എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ ക്ലൈൻറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ഏത് എക്സ്ട്രീംസ് വരെ പോകുക ഏത് രീതിയിലുള്ള റൂട്ടും സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് പുള്ളിയുടെ ഒരു ലൈൻ അത് ഔട്ട് ഓഫ് ദ കോട്ട് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പുള്ളി സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പുള്ളിയുടെ ക്ലൈൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എതിർ കക്ഷിയായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ വൈറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് രണ്ട് പേരും ഒരു ഗ്രേ ഷെയ്ഡിൽ വരുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് രണ്ട് പേരുടെയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് പക്ഷേ ലോ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ മൊത്തത്തിൽ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഇറ്റ്സ് എ കൂൾ ഫിലിം ഒരു കൂൾ ഫിലിമാണ് എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ ട്വിസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം സാധാരണ പ്രേക്ഷകർ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ലൈൻ ഓഫ് ഫിലിമിനെ ഫിലിം എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഔട്ട് ഓഫ് ദ വേ ആൾക്കാർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഫിലിമായിട്ടാണ് ലോ പോയിന്റ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇതിനകത്ത് നമിതയാണ് കംപ്ലീറ്റ് പ്രണയത്തിന് അതിന് വേറൊരു ഹിസ്റ്ററി ബാക്ക് ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് നമുക്ക് ലോ പോയിന്റ് ടീസർ ആദ്യം വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ക്ലിപ്പിങ്ങിൽ നമിത പറയും നമ്മളോട് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് സംഭവം അസല് പൈങ്കിളിയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു നമ്മത് പറയുന്നുണ്ട് പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത് പൈങ്കിളിയാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര ഫിലോസഫിക്കലായിട്ട് അത് എനിക്ക് ആ സിനിമയിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡയലോഗുകൾ ഒന്നാണ് കാരണം ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത ഒരു സിനിമയിൽ പുള്ളിക്കാരി സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒക്കെ വായിച്ചു ഒരു സീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ച ഡയലോഗ് വായിച്ചിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് സംഭവം പൈങ്കിളിയല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ലാലുവിനെ വിളിച്ച് ലാലു വരും നായിക എന്തോ പറയുന്നുണ്ട് ലാലുവിനെ ലാലുവിനോട് പറഞ്ഞു ഇത് ഭയങ്കര പൈങ്കിളിയാണെന്ന് പറയുന്നു ശരി അതേ ആള് തന്നെ തൊട്ടടുത്ത ഫിലിമിലാണ് പറയുന്നത് പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത് പൈങ്കിളിയാണ് മാഷ് പണ്ടൊക്കെ ദൈവം പിന്നെ പിന്നെ നേരത്തെ തൊട്ടടുത്ത പടത്തിൽ തന്നെ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് നമിതയുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേർഡ്സ് പ്രണയം ഞങ്ങൾ <laughs> 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 നമിതയോട് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒത്തിരി പേരിങ്ങനെ മാരേജ് അടുത്തെങ്ങാനും ഉണ്ടോ കോളേജ് ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മൈനർ ആണെന്നുള്ള കാര്യം പലർക്കും അറിയത്തില്ല ഫസ്റ്റ് തന്നെ മൈനർ ആണ് കോളേജ് കയറിയിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്കൈപ്പ് കോൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഞാനായിരിക്കില്ല വെൽക്കം ടു ജോസ് ആലുക്ക സലോ നമസ്തെ പേരെങ്ങനെയാ എനിക്ക് 
എനിക്ക് ചാൻസ് കിട്ടിയ പാടുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പാടില്ല എനിക്ക് പാടാൻ പാടില്ലാത്ത പാട്ടാണെങ്കിൽ പാടും അതെന്തായാലും എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മുടെ നവാസിനെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല നവാസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എടുത്തടിച്ചോടെ നവാസ് അതിന് നവാസ് അത് താങ്ങാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നവാസിന് എത്ര വയസ്സായി മൈനറായ നവാസിന് വേണ്ടി മൈനറായ നമിത ഒരു പാട്ട് പാടും ഒന്നും തോന്നരുത് ഇത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോ ആണ് അല്ലേ സുന്ദരിമാരായ നായികമാർ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും സൗന്ദര്യം കുറഞ്ഞ് അഭിനയിച്ച ലോ പോയിന്റില്ല ആരെങ്കിലും വളക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ പതിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ ലുക്ക് കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുന്നത് വീട്ടുകാരെടുത്തുണ്ടോ അപ്പൊ വീട്ടുകാരോടൊക്കെ എന്റെ പ്രത്യേക അന്വേഷണം പറയാം മോനെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഇതിന്റെ പുറത്ത് കൈവച്ച് സത്യം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പറയാണ് വേറെ ഒരു പണിക്കും കൊള്ളത്തുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും കാപ്പി ഒക്കെ കുടിച്ചു കേട്ടോ കുടിച്ചോളൂ കുടിച്ചോളൂ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജോസ് ആലുക്കാസ് ഹലോ നമസ്തേ ഇവിടെ ലോ പോയിന്റിലെ മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇനിയും നിങ്ങളോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്കിലെ വ്യൂവേഴ്സ് ആണ് സരിൻ പറങ്കിമാവിലയിലാണ് ഇത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ചാക്കോച്ചൻ ലോ പോയിന്റ് സിനിമയിൽ വരുന്നതിന് മുൻപും ശേഷവും പഠിച്ച ഒരു ലോ പോയിന്റ് എന്താണ് നമ്മുടെ നിയമങ്ങളിൽ ഒന്നും ഇതിനകത്ത് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഒന്ന് ആത്മഹത്യ പിന്നെ സ്ത്രീ പീഡനം പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും ഇപ്പോൾ കേരള സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു വലിയൊരു പാതകമാണ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു തെറ്റാണ് ഒരു പ്രശ്നമാണ് കുഴപ്പമാണ് അപ്പം അത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ജുഡീഷ്യറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ സെഗ്മെൻറ്റ് അത് ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ആസ്പെക്ട്സ് കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് കാരണം സത്യം എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അയാളുടെ ഒരു ലീഗൽ ജേണിയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ലൈഫിൻ്റെ ആസ്പെക്ട്സ് അപ്പം അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലോ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യമല്ല പൊതുവെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം പക്ഷെ ലോ പോയിൻ്റിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അതൊരു ഒരു വക്കീലിൻ്റെ കുപ്പായം നമ്മൾ അണിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞു മടിക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല അതെല്ലാം സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹങ്ങളും ഭാഗ്യങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പോയി എരുമയെ കറക്കിയ ഏക സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ നടനാണ് സാധാരണ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്ന പശുക്കളെക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ വയലന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ലോ പോയിന്റിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ഡിഫറെന്റ് ലുക്കാണ് ഇതിപ്പം പുതിയ എന്തെങ്കിലും ഫിലിമിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഈ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ കൊള്ളാം കേട്ടോ നന്നായിട്ടുണ്ട് കുറെ നാളെ മുടി വളർത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പടങ്ങൾ ചെയ്തതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഷോർട്ട് ഹെയർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ആദ്യം തന്നെ ഈ പെങ്ങുച്ചന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു കഷണ്ടിയാകുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ചെറുപ്പമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആലപ്പുഴക്കാരായ ഞങ്ങൾ ഞാനും ഫഹദും 
ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റൈലായി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചേഞ്ചിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ മുടി വളർത്തുന്നു എന്നുള്ളൂ ഫോർ ജസ്റ്റ് ഫോർ ഹോറർ ആണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ സിനിമയിലെ പാട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആരാ മേജോല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ അതില് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പഠിക്കും പറയുന്ന കേട്ടാ തോന്നുന്നു പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാട്ട് പാടിക്കോ നമ്മൾ ഭയങ്കര സംഭവം പാട്ടുകാരാണെന്നും ഒക്കെ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു ശരി നിങ്ങൾ പാടത്തില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയേ ഞാനും പാടുവാണെങ്കിൽ പാടിക്കോട്ടെ റിജക്റ്റഡ് ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജോസ് അലുക്ക സലോ നമസ്തയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു <laughs> 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 ആക്ച്വലി എനിക്ക് അട്ടേനെ ഭയങ്കര പേടിയാണ് അത് കാരണം ഞാൻ വർക്ക് വരുമ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ അസന്റ് അടിച്ച് പറയും കംപ്ലീറ്റ് ഉപ്പടിച്ചോളെ അങ്ങനെ ജീൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ഉപ്പ ഷൂസ് അവരൊക്കെ കടിച്ചോട്ടെ ബോധമുണ്ടാവും വിചാരിച്ചു പിന്നെ പിന്നെ നമ്മളത് കണ്ടു പഠിച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇത് അടിക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ അതിന് അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാനുള്ള അത്രയും ചോരം പോയി മുപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓരോ വർഷവും നമ്മൾ അല്ല നമ്മളിവിടെ കൈവച്ചൊക്കെ സത്യം ചെയ്യും അല്ലെ എന്നാലും മഹാരാജാസിലായിരുന്നു ഷൂട്ട് ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തു ചാക്കോ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ വന്നു ഇരുപത് ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ മധുര പതിനേഴായിരുന്നു മുപ്പത്തിയേഴ് വയസ്സായെന്ന് പറയുന്ന സത്യമായിട്ടും കണ്ടാ പറയുന്ന ഞാൻ സമ്മതിച്ചല്ലോ ഇനിയും ലോ പോയിന്റ്സ് ഒത്തിരി ബാക്കിയുണ്ട് പക്ഷെ അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ജോസ് അലോക സലോ നമസ്തിയില് ഒരു ഷംബ്രേ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജോസ് അലോക ഹലോ നമസ്തേ ലോ പോയിന്റ് ടീം ഇങ്ങനെ എന്റെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാത്തു കാത്തിരിക്കുകയാണ് അഹങ്കാരവും പുച്ഛവും ജാടയും ഉള്ളത് നമിതയ്ക്കാണെങ്കിലും ലോ പോയിന്റ് ഫിലിമിൽ ഒരു അതിക്രമം കാണിച്ചത് ചാക്കോച്ചനാണ് എന്ന് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഒരു പതിനാറ് നിലയുള്ള ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുകളിൽ നിന്നും ധീരനായ ചാക്കോച്ചൻ ബോഡി ഡബിളോ സ്ട്രിങ്ങോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ ചാടിയത് സത്യമാണോ പറഞ്ഞെല്ലാം സത്യമാണ് അവസാനത്തെ ആ ഒരു ഒറ്റ വാക്കൊഴിച്ച് ചാടി എന്നുള്ളത് ചാടിയില്ലേ ആ പതിനാറ് നിലയുള്ള ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും എഡ്ജിൽ നിന്നു എന്നുള്ള സത്യമാണ് ശ്രമിച്ചു <laughs> 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 
നിങ്ങളോട് മൂന്ന് പേരോടുമായിട്ട് കുറച്ച് ലോ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊക്കെ ലോ അബൈഡിങ് സിറ്റിസൻസ് ആണോ എന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ലാസ്റ്റ് പോലീസ് എൻകൗണ്ടർ ലാസ്റ്റ് പോലീസ് എൻകൗണ്ടറോ പോലീസ് എൻകൗണ്ടർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഒരു മൊബൈൽ കോട്ട് പിടിച്ചായിരുന്നു മറ്റേ ആ സമയത്താണ് സുപ്രീം കോടതിൻ്റെ റൂള് വന്നത് നമ്മുടെ ഇത് എന്താ പറയുക പേപ്പർ ഒട്ടിക്കരുത് ക്ലാസ്സിൽ സ്റ്റിക്ക് പേപ്പേഴ്സ് ഒട്ടിച്ച് ഗ്ലാസ് വ്യൂ കട്ട് ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അത് ഞാൻ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറിച്ച് മാറ്റുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ അതിനുശേഷം ഇപ്പോഴും വേറെ പലരും ക്ലാസ്സിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ച് പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അമർഷവും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് വെറുതെ ഞാൻ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പോലുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രം ചെറിയ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഒരു ലാസ്റ്റ് എൻകൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് എത്ര നമ്മള് പോലീസുകാർ നിന്ന് നോക്കുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ ക്യാമറയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോ നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഒരു എൺപത് ശതമാനം മാർഗ്ഗമല്ല സാരമല്ല ഇതൊക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു തെറ്റുകുറ്റങ്ങളല്ലേ ഇതൊക്കെ ആർക്കും സംഭവിക്കും മാനുഷികം ഇതൊക്കെ പോട്ടെ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ആൾ ഇത് ചോദിക്കാൻ അർഹയാണോ പിന്നെ എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ലൈസൻസ് ഇല്ല ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കാറില്ല ബാക്കി കാര്യങ്ങളോ അപ്പൊ എനിക്ക് സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല വേസ്റ്റിന്റെ കാര്യം വേസ്റ്റ് നോ 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 ഞാൻ വേസ്റ്റ് എന്നെ മോറൽ സയൻസ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചെറുതായിരുന്നു അപ്പൊ വേസ്റ്റ് പബ്ലിക് പ്ലേസസ് ഇല്ല ഇടരുത് അടുത്തടുത്ത് വരെയാണ് പക്ഷെ അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ലോ പോയിന്റില് ബാക്കി മേജർ റോൾസ് ചെയ്തവര് ബിഹൈൻഡ് ദ ക്യാമറ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരുപാട് ഇത് ശരിക്കും ഈ പറഞ്ഞാൽ ദേവദാസിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡേവിഡ് കാച്ചപ്പള്ളി അതൊരു ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യം ഡേവിഡ് കാച്ചപ്പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ ഞാനൊക്കെ ശരിക്കും സിനിമയിൽ വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡേവിഡ് സാറൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമകൾ കണ്ടിട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ബാക്കിംഗ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ് ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫൻ മാജിക് ഫൈൻസ് ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫൻ പിന്നെ സെൻട്രൽ പിക്ചേഴ്സ് ആണ് ഈ പടം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മെയിനായിട്ട് പറയേണ്ട ക്രൂവിലുള്ള ആൾക്കാർ ഒന്ന് നമ്മുടെ ക്യാമറാമാൻ നീൽ ഡി കുഞ്ഞ പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ പ്രൊമോഷണൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് പോസ്റ്റേഴ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഡിസൈൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓൾഡ് മോങ്ക് ആണ് ഡിസൈൻസ് ശ്രീജിത്തിൻ അവരുടെ ക്രൂ ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ലോ പോയിന്റ് എന്ന ഫിലിമിൽ കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ എത്ര സീനിലാണ് വക്കീൽ വേഷത്തിൽ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഞങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് അയക്കുക ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്ന ആൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ക്യാരറ്റ് സ്വർണ്ണ ഫലകമാണ് നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു വിടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്കൊരു ഫൈനൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് ബാക്കിയുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തരണം യുവർ ഓണർ എന്ന് വിളിച്ച് തുടങ്ങണം കേട്ടോ എന്ന് വിളിച്ച് പറയേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ട് ലോ പോയിന്റ് നമ്മൾ വ്യൂവേഴ്സ് എല്ലാവരും പോയി കാണണം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ യുവർ ഓണർ 
സിനിമയുടെ കുറച്ച് ഒരു ഹൈലൈറ്റ് പറയും ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ എക്സൈറ്റിംഗ് അല്ല സിനിമ ബേസിക്കലി ഇതൊരു ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ട്രെയിലർ പറയുന്നത് ഒരു മൈൻഡ് ഗെയിം ആണ് അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ഇവിടത്തെ ഒരു നോർമലി അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോണർ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരു ആ രീതിയിൽ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും തോന്നുന്നു പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര മിസ്റ്ററി അങ്ങനത്തെ സാധനം പക്ഷേ ഒരു സസ്പെൻസ് എലമെന്റ് ഉണ്ട് ചില ചെറിയ ട്വിസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷ്വൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല ബിജി ബാലൻ അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കൂൾ ആയിരിക്കുന്ന നല്ല ഒരു മ്യൂസിക്കൽ സാധനമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നന്നായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി കാണുന്നു കാണണം അത് വേറൊന്നുമില്ല അത് തന്നെയാണ് അതൊക്കെ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുന്നത് പറയാനുള്ളത് അതാണ് ബോധിപ്പിക്കാനുള്ളത് ജോസ് ആലക്കാസ് ഹലോ നമസ്തേല് അടുത്ത ആഴ്ച ഞാൻ വീണ്ടും വരും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യിപ്പിച്ചല്ലേ നിങ്ങൾ ഒരു സത്യം ചെയ്യും സത്യമായി പറയുന്നു നാട്ടുകാരെ മുഴുവനും എനിക്കറിയാവുന്നവരോടെല്ലാം ഇവരുടെ മൂന്ന് പേരുടെയും ലോ പോയിന്റ് ടീമിന്റെയും സൈഡിൽ നിന്നും